上一期被我不小心捡到了个地形编辑器，而且好像还可以用的哦。逆天了，逆天了，突然变成小土豪了，要啥就有啥。好像可以随心所欲的节奏啊！稍后不是要去打雨是什么？那我就先来搞一些雨林之心乔木，好像只需要九个就能去合成雨林之眼了。钛合金挖的太少了，再来搞一些钛合金，等一下就可以制作各种钛合金产品了。嘿嘿嘿，这才叫做实现钛合金自由啊！现在唯一的痛点就是弄完以后还是得自己用工具来敲碎它们。迷你世界要是能出一个自动凿矿石的，那就彻底解放双手了。你真的是长得丑，想得美啊！在生存里面能有个地形编辑器让你刷到无限材料，你就应该偷笑了。我再来把刚刚弄出来的雨林之星乔木都给敲了拿下，然后刚刚放进去烧制的钛合金应该也烧好了一些吧，咱们也来拿上，这样就可以来制作钛合金创造锤了，还差一些细果木树枝哦，这个好办，反正地形编辑器在手，天下我有，需要的数量不多，随便弄几个格子应该就够用了。哦了，然后还是得人工用斧头来把它们给砍了。还是那句话，要是迷你世界能出个自动砍树机，那就美滋滋了。好了，现在就可以来制作钛合金创造锤了。老板，我也没有钛合金创造锤，顺便制作一把给我哦。有人不是说过创造锤没用吗？现在怎么又要了？放心吧，少不了你的。我已经制作了两把了，我现在就过去找你。哇哇哇，这边也被你开采的惨不忍睹了，也是满地的垃圾啊！来来来，利剑站好，我现在就扔出来给你了。然后我自己也来解锁一下最高级的配方了，以后要合成啥都有了。既然准备去打雨食神，那就把能量剑还有雨林之眼都制作了。然后再跑到垃圾坑这里，把身上没用的东西都扔掉了。现在最烦的就是背包，无时无刻都是满的。再来把这个铸铁工匠台给干掉了，换个新鲜的，换上这个空的工匠台，再用钛合金创造锤把它变成钛合金工匠台。熔炉里的燃料好像不多了，所以我准备用地形编辑器来搞多一些石油块做燃料。哎，好像火山常见的黑明浆块也挺好用的哦。小伙伴们，你们知道哪种燃料的燃烧寿命是最长的吗？评论区告诉我，下次我就可以试试看了。大师兄，你还在干嘛呢？要不要去打雨食神了？还能干嘛？不就是不停的撸土块而已吗？哎，你这里有个冲天炮呀！哈哈哈，那我必须穿上来耍一耍了。哦吼，不错不错，这推进速度那叫一个杠杠的。我又有一个不成熟的小想法了，就是飞高一点，趁着大晚上俯瞰一下这片雨林的美景。哦，一下子就看到了两个雨林神龛了。那直接往这个比较近的下去看看，反正这冲天炮也快消耗完了，先降落到树梢上吧。哎呦，时间把握的刚刚好，冲天炮刚好炸掉了。那咱们重新穿上火箭背包，然后下去看看这是个真的还是假的神龛呢？哦，有雨林神像哦，是个真的神龛呢。小师弟，你被这个冲天炮带到外星球了吗？怎么还不下来啊？大哥，你还没睡醒吗？我都说我已经找到雨林神龛了，你赶紧过来吧，我准备召唤玛雅金字塔了。好嘞，稍等一下，我马上出发，很快就到。欧了欧了，找到你了，我这就下来看看。我身上还带了一件刚刚敲到的东西。呃、哦，带了啥东西来的？你先别急着召唤它，我马上把它放出来，就是这座雨林神像了，是不是也能召唤呢？大哥，你是来搞笑的吗？这神像的额头上都有雨林之眼了，你说行不行呢？算了，我来相线上雨林之眼召唤了。